Hello all, welcome to the live session. I am uh, Fani Krishna, faculty of AS Engineering Academy. So today's uh, one hour uh, YouTube live session is a revision session for those aspirants appearing for TSSPDCL A exam. Subject is microprocessors. But please understand, within one hour duration, no, I cannot explain about all the concepts of microprocessors. So I will try to explain some concepts while solving no, few questions. I prepared some questions. So while solving uh, those questions, no, I will try to explain the concepts. Right? Let's start with the syllabus. The syllabus lay on the chudam. What is the syllabus given according to notification? No? 8085 microprocessor, architecture, programming, and interfacing. Seems to be a one line syllabus, right? But so many details, uh, so many topics you are supposed to study within this. For some other uh, PSU exams, no, inka konni PSU exams, lo 8086 are 8051 microcontroller are utunadu. Konni sali image 8051 microcontroller kora are utunadu. Right? But here specifically mentioned 8085 microprocessor. So, what are the topics that you are supposed to study? Right? Preparation strategy. We are already said that engineering law 8086 microprocessor or 8051 microcontroller or 8085 microprocessor, maybe some advanced microprocessor or advanced microcontrollers already might have studied. Right? We'll just go through regarding considering 8085 microprocessor. 8085 is not 8085, 8086, 8051 is not a preparation strategy. In short, I'm going to do architecture next call. Then what are registers? Chip down. Registers next call. Pin details next call. Interfacing next call. In a section set next call. Engineering look at it, yes sir. But engineering law theory based exam, mainly major concept in Dakota, subjective questions. 15 mark questions, 8 mark questions. Main objective questions go down time. But main concept is subjective question. Conventional question, whatever the way you say. Right? So, what do you want to draw the architecture of 8086 microprocessor or 8085 microprocessor with a neat sketch? You can draw the objective questioning law. Draw the pin diagram of 8086 microprocessor with a neat sketch and explain all the pins. Discuss the arithmetic group of instructions with examples. Is it not? Draw the programming model of 8086 microprocessor or 8085 microprocessor and explain about so and so registers. Is it not? Draw the interfacing diagram of a 4KB memory to so and so microprocessor. It learned questions sometimes. You already engineering class are there. But it is not the point of view. No one will ask you to draw the neat sketch of architecture either or interfacing or pin diagram or explain about the instructions. One more question sometimes. Simple question sometimes. So, you just go through all this architecture. Next go call how to draw the architecture, how to draw the block diagram. Just building blocks. Building blocks. Building blocks are the one. A architecture law. Building blocks are the And flow of operation. Flow of operation. Which and AND. Execution and AND. That is what Right? Block the building blocks and should and ALU and AND. The accumulator based on non accumulator based on. Registers, what are the registers? Registers and symbols of the registers and their function, operation. What is the functionality? Accumulator, accumulator, then cosm. Program counter, then program counter, then cosm. Stack pointer, then cosm. There can be one more questions, one more questions, Ravach, at land what to do. pin details, right? Ex uh, what you call understanding the pins and their operation, functionality. Interfacing and well, Adagaru, 4KB ROM interface and 8KB RAM interface and Adagaru, obviously objective questioning law. But uh, there can be a problem on that interface. Okay, logic circuit, they mention this is the logic circuit for generating so and so chip select signal for so and so memory. What is the starting address to the end address? Starting address means end address work and to not a memory key. Attend questions was there, right? Interfacing. So, some concepts of interfacing you have to learn. But in a section set, we have a program rhyme and Adagarika. Meaning lo choose seven dargada. Write a program to find the sum of the first ten natural numbers. Ever heard of that? Like that. So they will give a small program. Okay, four or five instructions. Soon time. A program execute yes there. A set of instructions ne execute yes there. Accumulate lo yeh unda chhu. Flags lo yeh effect hai unda chhu. Carry flag anta. But the stack pointer contents anta. Program counter contents anta. E loop ne saal execute hai. Itland questions are utar. So you need not remember all those instructions. 
you need not execute the programs. Even if you lab lo jaise not kuch execute jee kala, just to go through the operation of the instructions. At the end, the instruction undi and the list is jal. For any ha ten instructions, twenty instructions undao ga da wali chhe question lo. Four or five instructions undai. Just execute the program and try to get the output. So, what are the all available groups of the instructions you have to learn? This is what you are supposed to study. Programming chhe ek kala assembler software use chhe dum compiler aavan ya usram. Right? Not only 8085, 8085 chadwandi or 8086 chadwandi, 8051 chadwandi. This is the flow, and also features, building blocks. The part of features kora. Idi, right? So I prepared some questions. Some questions prepared yes or no. One after the other, while explaining no those uh, questions, while solving those questions, I will try to provide some concepts, please. Okay? Let's start. A microprocessor is a ALU and uh, control unit, memory on a single chip. Registers, I/O devices on a single chip. Control unit, registers, memory on a single chip. Registers, control unit on a single chip. A microprocessor is a ALU and the other chip and building blocks. And to choose call, you will need building blocks. So that the microprocessor will you will need building blocks to choose call. So please understand, any microprocessor consists of three building blocks: eight zero eight five one and eight zero eight six one and memory. I think one or two. I am talking about a जनरल पर्पस् मैक्रोप्रासेसर नाट स्पेसीफि पर्पस् मैक्रोप्रासेसर मैक्रो कंट्रोल गाड़ा अप्लीकेशन स्पेसीफि मैक्रोप्रासेसर गाड़ा जनरल पर्पस् मैक्रोप्रासेसर लाइक वाट एट जीरो एट फाइव मैक्रोप्रासेसर फर् एग्जापल मूडे मूड बिल ब्लाक्स उठाएँ कंट्रोल यूनिट आब्वियली कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल जनरेट टू हूम टू एलयू अरेथमेटिक लाजिक यूनिट इधम Based on the control signals received, it will perform various arithmetic operations like addition, subtraction, incrementation, decrementation, or AND operation, OR operation, XOR operation, compare operation. The operations are never performed. Yes, but on its own, it cannot decide what is the operation to be performed. Yeah, or just pull a control unit. Just pull control unit to instruction. Ne, touch go ne memory niche. A instruction ne decode yes, si ardhan yes go ne. एलयू की चुप्त ऐडिशन आपरेशन चे सब्राक्ष आपरेशन चे बट दिन आपरेशन ऐडिशन नंबर उ कदा नंबर से दोज नंबर विल बी देर इन द रिजिस्टर् यूनिट दीज आर् द्री यून इन जनरल पर्पस् मैक्रो प्रासेसर लाइक एट जीरो फाइव कंट्रोल यूनिट उ एलयू उ रिजिस्टर्स उ मेमरी उ मेमरी कंटर्नल उ दिन मैं जनरल पर्पस् मैक्रो प्रासेसर अनाम स्पेषल आर् स्पेसीफि पर्पस् मैक्रो प्रासेसर अटा अदे मैक्रो कंट्रोल ईओ पोर्टस इंटर्नल मेमरीस राम अंड याम सम स्पेषल फंक्षन रिजिस्टर्स उ दिन मैक्रो कंट्रोल अटा ओके जनरल पर्पस् मैक्रो प्रासेसर उ बिल ब्लाक्स इंस्ट्रक्षन मेमरी नीचे दाँ डीडे अर्धन चुस्को कंट्रोल यूनिट एएलयू की रिजिस्टर् यूनिट की कंट्रोल सिग्नल जनरेटी रिजिस्टर्स उेटा ने एलयू बेस्ड आ कंट्रोल सिग्नल मैनुपुलेट दीज आर् द्री बिल ब्लाक्स सो वट इज आसर एम आपशन इज डी वट इज मैक्रो प्रॉस इज एलयू अं रिजिस्टर्स कंट्रोल यूनिट आने सिंगि चिप दर् नो मेमरी मेमरी इंटर्नल उ मैक्रो प्रासेसर की ईवो डिवैस मैक्रो प्रासेसर की इंटर्नल उ ईवन मैक्रो कंट्रोलर में उठाया मैक्रो कंट्रोलर में मेमरी उइवो डिवैस उड़ी को मंटार ईवो डिवैस ईवो डिवैस उइवो पर्ट्स उठाई ईवो पर्ट्स के ईवो डिवैस ने मैं कनेक्ट दाने इंटरफेसिंग अट ओके इंको क्वेश्चन चुदा इन इंटल एट जीरो एट फाइव ए वट इज द कंटेंट आफ द इनस्ट्रक्षन रिजिस्टर इनस्ट्रक्ष रिजिस्टर अद रिजिस्टर इनस्ट्रक्षन रिजिस्टर डबल्यू रिजिस्टर जेड रिजिस्टर टेमपररी रिजिस्टर वीटल प्रोग्रम इनजिबल रिजिस्टर्स अट प्रोग्रम इनजिबल रिजिस्टर्स प्रोग्रमर का ऐक्सबल उ अट्ला रिजिस्टर इनस्ट्रक्ष रिजिस्टर इदेवाल रईट सो वाट द कंटेंट आफ् इनस्ट्रक्ष रिजिस्टर आपकोड आफ द इनस्ट्रक्ष करेंटली फेचड आपर एंड आफ द इनस्ट्रक्ष करेंटली फेचड आपर एंड आफ द इनस्ट्रक्ष टू बी फेच नैक्स्ट आपकोड आफ द इनस्ट्रक्ष टू बी फेच नैक्स्ट आपकोड आपर एंड मल्ल आपकोड करेंटली फेच टू बी फेच नैक्स्ट मल्ल आपर एंड अरेंटली फेच टू बी फेच नैक्स्ट अभी क्वेश्चन अब चुदा इट इज़ अबउट एट जीरो फाइव एट जीरो सिक्स का 
ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్లో అయితే మీకు ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్ అని ఉండదు సిక్స్ బైట్ క్యూ ఉంటుంది ఓకే సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్ ప్రాసెసర్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్ ప్రాసెసర్ చూస్తే అప్పుడే చెప్పాను కంట్రోల్ యూనిట్ ఉంది రిజిస్టర్స్ ఉన్నాయి అర్థమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్ ఉంది మీరు ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ రాస్తారో ఒక ఇంజనీర్గా ఫంక్షన్ ఏంటి ఒక ఇంజనీర్గా ప్రోగ్రామ్ రాయాలి ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు ఆబ్వియస్గా ఎర్రర్స్ ఉంటాయి ఆ ఎర్రర్స్ అన్నిటిని తీసేసేయాలి డీబగింగ్ అంటాం దాన్ని దాన్ని మెషిన్ కోడ్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసి దట్ ప్రోగ్రామ్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ మెమరీ ఆ మెమరీని రామ్ అంటాం టైప్ ఆఫ్ ద మెమరీ రామ్ మీరు ప్రోగ్రామ్ మెమరీ అనండి కోడ్ మెమరీ అనండి ఇన్స్ట్రక్షన్ మెమరీ అనండి కంట్రోల్ స్టోర్ అనండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టర్మ్స్ దే యూస్ నార్మల్గా ప్రోగ్రామ్ మెమరీ ఆర్ కోడ్ మెమరీ టైప్ షుడ్ బి నాన్ వాలటైల్ రామ్ రామ్ కావచ్చు ఈ స్క్వేర్ రామ్ కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇందులో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి రైట్ ఇన్స్ట్రక్షన్లో మళ్ళీ రెండు పార్ట్స్ ఉంటాయండి ఒకటి ఆప్ కోడ్ ఇంకొకటి న్యూమరిక్ ఆపర్ అండ్ ఓకే సో దీని ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి మైక్రో ప్రాసెసర్ ఫంక్షనాలిటీ ఇన్స్ట్రక్షన్ని ఫెచ్ చేస్తుంది మెమరీ నుంచి ఇప్పుడే చెప్పాను కదా ఇన్స్ట్రక్షన్ విల్ బి ఫెచ్డ్ ఫ్రమ్ మెమరీ ప్రోగ్రామ్ మెమరీ వన్ మోర్ మెమరీ ఈజ్ ఆల్సో కనెక్టెడ్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ డేటా మెమరీ దాని గురించి మాట్లాడుకోవట్లేదు మనం ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫెచ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలిగా ఏంటి ఇన్స్ట్రక్షన్ యాడ్ కావచ్చు సపరేట్ కావచ్చు జంప్ కావచ్చు కాల్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు సో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ అర్థం చేసుకోవడానికి ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ డీకోడ్ చేయాలి డీకోడ్ చేస్తేనే అర్థం అవుతుంది ఏంటి ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది బట్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ టోటల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ నీడ్ నాట్ బి డీకోడెడ్ నెంబర్స్ కూడా ఉంటాయి ఇన్స్ట్రక్షన్లో ఇప్పుడే చెప్పాను ఆప్ కోడ్ ఉంటుంది న్యూమరిక్ ఆపరెంట్స్ ఉంటాయి ఓన్లీ ఆప్ కోడ్ పార్ట్నే కోడ్ పార్ట్నే డీకోడ్ చేయాలి న్యూమరిక్ ఆపరెంట్స్ని డీకోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఎప్పుడైతే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫెచ్ చేస్తుందో ఆప్ కోడ్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ టు దట్టు ఆప్ కోడ్ బైట్ అంటున్నా రైట్ ఆప్ కోడ్ బైట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ స్పెషల్ రిజిస్టార్ విచ్ ఈస్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఇన్విజిబుల్ రిజిస్టార్ దట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్ ఇన్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మీరు రీసెట్ సిగ్నల్ అప్లై చేసినప్పుడు ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్కి ఇది చేసేది ఇదే పని ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫెచ్ చేసుకుని ఆప్ కోడ్ని మాత్రం మొత్తం ఇన్స్ట్రక్షన్ కాదు ఇన్స్ట్రక్షన్ మొత్తం ఆప్ కోడ్ అయితే నో ప్రాబ్లం రైట్ ఆప్ కోడ్ని మాత్రం ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్లోకి తీసుకుంటుంది దెన్ దిస్ ఆప్ కోడ్ విల్ బి డీకోడెడ్ సో ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్ విచ్ ఈస్ ఎ ప్రోగ్రామ్ ఇన్విజిబుల్ రిజిస్టర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఆప్ కోడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్లీ ఫెచ్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కరెంట్లీ ఫెచ్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆప్ కోడ్ని ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్లోకి తీసుకుంటుంది డీకోడ్ చేసిన తర్వాత కంట్రోల్ యూనిట్ చెప్తుంది ఇది మనం చేయాల్సిన ఆపరేషన్ కంట్రోల్ యూనిట్ కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ జనరేట్ చేస్తుంది So what is the answer? A. The content of the instruction register is the op code of the instruction currently fetched. Okay? Let's see. Inko question. The program counter in 8085 microprocessor is a 16-bit register. Again, I am repeating. One more register. As I have been in. The registers are going to be in the next one. Right? So all the registers you have to study. What are the symbols? Are symbols saying to register symbols saying to access bulla gada, program inuse bulla, program bulla. What is the length of those registers? What is the utility? What is the function of the usage? That's how it goes to the microprocessor. Meera access says, meera that's how it goes to the microprocessor. Meera define the instruction. I mean, uh, registers in use says. Okay? So th- this is the question on program counter. The program counter in 8085 microprocessor is a 16-bit register because why? It counts 16-bits at a time. there are 16 address lines it facilitates the user storing 16 bit data temporarily it has to fetch the 28 bit data at a time idi program counter is a 16 bit register endukane adi 16 bit register endukante ipude cheppanu kada em cheppanu this is microprocessor okay this is a 8085 microprocessor em cheppanu meeru as a programmer as an engineer you have to write the program and store the program in memory endukane andulo memory ledhu ga microprocessor lo memory ledhu microprocessor lo memory lenappudu meer ekkada program ni store chestaru external memory chip lo store chestaru what is this ram ic simple example iskundam mu a comma b i am writing here mu a comma b as it is store cheyaler ga din machine code store avutundi mu a comma b is a instruction that is a mnemonic this is a one byte instruction మూ కోడ్ ఈజ్ జీరో వన్ ఏ కోడ్ ఈజ్ వన్ 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 బి కోడ్ ఈజ్ జీరో 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 ఇది ఎన్ని బిట్స్ ఉన్నాయమ్మా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ 
This is a one byte instruction, please. So, this is a store. First byte law. 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. End of the move A, comma B machine code. So, what is the work of the microprocessor? Angel microprocessor, we reset apply. I in a section fetch ali. I in a section fetch ko ali. Internal ga lead ga, external ga on. Ekad on the e location lo on. Next location lo inko in a section. Next location lo inko in a section. Thousands of locations on tie. 1KB Raman Kundam, 1024 locations untai, 1024 locations untai. Length of each location is always 8 bits. So, prati location lo no ka number undi, machine code antam dhani. But ekad unda number, e location antai, e location ko address untai. Like, every page in your book has a page number. Every student has a roll number. Every room has a room number. Every bench has a bench number. Every memory byte has its own byte address. That address is always in 8085, 16-bit address. Rasman. In hexadecimal law, we don't have space to write it in binary. 16 bits should be chalayan ga. So, 0, 0, 0, 0, hexa. That is the address of the first byte. 0, 0, 0, 1, hexa. Address of the second byte. Continue, continue, continue. So, what do you do with the microprocessor? If you have a byte, 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 that is the address it is supposed to generate. That address will generate. So, since it has to generate 16 bit address, there are 16 address lines. A0 to, I'm writing here, A15, after demultiplexing, this is a 16-bit address bus, not directly, after demultiplexing. 16 address lines will 16 address lines, Zwara, it will send a 16-bit address, 0, 0, 0, 0, hexa, please, it's 4-bit, 16-bit. But I can use the address of vacuum launch, Radhika. So there is one register in 8085, which holds that address known as program counter. You can see the C language in C language. Pointer registers, pointers are there. Pointer holds address. Program counter is a pointer. If you have an instruction register, you can choose the instruction register pointer. Program counter is a pointer. So, whenever you apply a reset signal, you have a reset button, you have a reset pin, you have a reset signal pump, the 8085 microprocessor will load the program counter with all zeros. It is a 16-bit address. This address is the address bus dhwara pump is sundi. And because of the interfacing, you have to do the interface properly. This address bus has a lot of memory chips connected. You have to do the interfacing correctly. When this sends this address, this chip will be selected and this memory location will be selected. Right? So, program counter holds the address of the next instruction to be fetched. It sends that address via 16 address lines to select a chip as well as byte within that selected chip. So, in the program counter 16 bit to address lines 16 bit to my gap. 8085 or go chapter on 8086 matter at like Right? So, what is the answer? The B, the program counter in 8085 microprocessor is a 16 bit register because there are 16 address lines. 8086 are different. 20 address lines on tie, but using a register pair, right? CS is to IP. Our register pair in use is 20 bit physical address in general. That is different. Okay? Program counter length is 8 16 bit register. 8086. And what it holds? It holds the address of the next instruction. E instruction fetches, decode, operation, yes, in the rota, increment yes in the program counter. Next address ki point out yes. I in a section of H, decode, yes, execute, yes, in the rota, multi program counter and microprocessor by default increment, yes. At the increment, yes, two both, mirror, which are books are the way up to page, it's targa, one, two, three, four, at lag. Which one of the following is a software interrupt in the edge rate five? Software interrupt, render call interrupt, sometimes, Miku, any microprocessor law. 8085 is not a microprocessor, but it is a hardware interrupt. 
సాఫ్ట్వేర్ ఇంటర్ప్స్ని ఇంటర్నల్ ఇంటర్ప్స్ అంటాం హార్డ్వేర్ ఇంటర్ప్స్ని ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్ప్స్ అంటాం అంటే ఏంటి ఇది సపోజ్ ఇది మైక్రో ప్రాసెసర్ అనుకోండి పిన్స్ ఉంటాయి ఇంటర్ పిన్స్ ఉంటాయి ఇంటర్ప్ సిగ్నల్ వచ్చి ఆ పిన్ ద్వారా రిసీవ్ అయితే అది హార్డ్వేర్ ఇంటర్ప్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్ప్ అదే ఇంటర్నల్లీ ఇంటర్ప్ జనరేట్ అయితే ట్రిగ్గర్ అయితే దాన్ని సాఫ్ట్వేర్ ఇంటర్ప్ అంటాం మీరు సాఫ్ట్వేర్ ఇంటర్ప్ అనండి ఆర్ ఇంటర్నల్ ఇంటర్ప్ అనండి హార్డ్వేర్ ఇంటర్ప్ అనండి ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్ప్ అనండి రైట్ ఏమంటున్నాడు వాట్ ఈస్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఇంటర్ప్ ఒక నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు ఏది సాఫ్ట్వేర్ ఇంటర్ప్ మీరు చెప్పాలి రైట్ ఐఎన్టీఆర్ ఐఎన్టీఆర్ ఈజ్ ఎ హార్డ్వేర్ ఇంటర్ ప్లీజ్ ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ ఇట్ హియర్ ఐఎన్టీఆర్ ఈజ్ ఎ హార్డ్వేర్ ఇంటర్ప్ ఐఎన్టీఆర్ అంటే ఇంటర్రప్ట్ రిక్వెస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ హార్డ్వేర్ ఇంటర్ప్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ ఇంటర్ప్ మీరు ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్లో కూడా ఐఎన్టీఆర్ చూస్తుంటారు ఐఎన్టీఆర్ అండ్ ఎన్ఎంఐ అని ఉంటాయి ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్లో ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్లో కూడా ఐఎన్టీఆర్ ఉంటుంది రైట్ ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ వెక్చర్డ్ ఇంటర్ప్ట్ యాక్చువల్లీ ఆర్ఎస్టి సెవెన్ ఆర్ఎస్టి సెవెన్ ఈజ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ ఇంటర్ప్ ఆర్ఎస్టి సెవెన్ ఆర్ఎస్టి సిక్స్ ఆర్ఎస్టి ఫైవ్ ఆర్ఎస్టి ఫోర్ ఆర్ఎస్టి త్రీ ఆర్ఎస్టి టూ ఆర్ఎస్టి వన్ ఆర్ఎస్టి జీరో ఆర్ఎస్టి జీరో టు ఆర్ఎస్టి సెవెన్ ఒక ఎయిట్ ఆర్ఎస్టి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ఎస్టి అంటే రీస్టార్ట్ రైట్ దిస్ ఈజ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ ఇంటర్ప్ట్ మీరు సాఫ్ట్వేర్ ఇంటర్ప్ట్ అనండి ఆర్ ఇంటర్నల్ ఇంటర్ప్ట్ అనండి ఆప్షన్ ఈజ్ బీ ఎన్వే ఆర్ఎస్టి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ మళ్ళీ చూడండి ఆర్ఎస్టి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఆర్ఎస్టి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఆర్ఎస్టి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ దిస్ ఐఎన్టీఆర్ రైట్ ఇవన్నీ హార్డ్వేర్ ఇంటర్ప్ట్స్ ఆర్ఎస్టి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంటర్ప్ట్ కాదండి ఆర్ఎస్టి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈజ్ హార్డ్వేర్ ఇంటర్ప్ట్ అండ్ దెన్ ట్రాప్ ట్రాప్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఆర్ఎస్టి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ మీరు ఆర్ఎస్టి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అనండి ఆర్ ట్రాప్ అనండి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ హార్డ్వేర్ ఇంటర్ప్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్లో నేను అన్ని ఇంటర్ప్ట్స్ ఇస్తాను ఇక్కడ కాదు జస్ట్ ఐఎమ్ ఆన్సరింగ్ ద క్వశ్చన్ లేటర్ నో ఇన్ అనదర్ క్వశ్చన్ ఇంకో క్వశ్చన్లో నేను అన్ని ఇంటర్ప్స్ చెప్తాను ఓకే సో ఐఎన్టీఆర్ ఈజ్ ఎ హార్డ్వేర్ ఆర్ఎస్టి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈజ్ హార్డ్వేర్ ట్రాప్ హార్డ్వేర్ ఆర్ఎస్టి సెవెన్ ఒకటి సాఫ్ట్వేర్ ఇంటర్ప్ట్ దట్ ఈస్ అ ఆన్సర్ ఐ ప్రొవైడెడ్ ఆర్ఎస్టి సెవెన్ ఈజ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ ఇంటర్ప్ట్ ఆర్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఇంటర్నల్ ఇంటర్ప్ట్ ద వెక్టర్ అడ్రస్ కరస్పాండింగ్ టు ద హార్డ్వేర్ ఇంటర్ప్ట్ ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఆర్ఎస్టి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ హార్డ్వేర్ ఇంటర్ప్ట్ అని ద వెక్టర్ అడ్రస్ కరస్పాండింగ్ టు ద హార్డ్వేర్ ఇంటర్ప్ట్ ఆర్ఎస్టి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇన్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ ఈజ్ జీరో జీరో సెవెన్ ఫైవ్ ఎగ్జామ్ చూడడానికి ఆర్ఎస్టి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కే సెవెన్ ఫైవ్ కే రిలేషన్ ఉన్నట్టు ఉంది కానీ కాదు ఆ జీరో జీరో టూ సెవెన్ ఎగ్జామ్ జీరో జీరో త్రీ సి ఎగ్జామ్ జీరో జీరో సిక్స్ జీరో ఎగ్జామ్ వెక్టర్డ్ ఇంటర్ప్ట్కి ఒక ఫిక్స్డ్ వెక్టర్ అడ్రస్ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఇంటర్ప్ట్ వస్తుందో మైక్రో ప్రాసెసర్ని వెక్టర్ ఇంటర్ప్ట్ ద్వారా ఇంటర్ప్ట్ చేస్తామో మైక్రో ప్రాసెసర్ ఏ అడ్రస్కి అయితే వెళ్తుందో ఆ అడ్రస్ని వెక్టర్ అడ్రస్ అంటారు ఇప్పుడు మ్యా ఇప్పుడు నేను ఈ క్లాస్ రూమ్లో ఉన్నానండి ఈ రూమ్లో ఉన్నాను రూమ్ నెంబర్ త్రీ జీరో ఎయిట్ మేనేజర్ వస్తాడు నన్ను డిస్టర్బ్ చేస్తాడు సో అనుకుందాం ఈ క్లాస్ని డిస్టర్బ్ చేస్తాను నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ నుంచోను కదా ఐ విల్ గో బయటికి వెళ్తాను ఎక్కడికి వెళ్తాను కారిడార్లో నుంచి మాట్లాడాను కదా ఎక్కడికి వెళ్తాను మేనేజర్ రూమ్కి వెళ్తాను వాట్ ఈస్ మేనేజర్ రూమ్ నెంబర్ లెట్ సే త్రీ జీరో వన్ అది వెక్టర్ అడ్రస్ ఫిక్స్డ్ మేనేజర్ రూమ్ మేనేజర్ రూమ్ మారుతూ ఉండదుగా త్రీ జీరో వన్ నోన్ టు మీ నాకు ఎట్లా తెలుసు అంటే మేనేజ్మెంట్ చెప్పారు మేనేజ్మెంట్ ఒక పీస్ ఆఫ్ పేపర్ ఇచ్చారు అనుకుందాం అందులో మేనేజర్ రూమ్ త్రీ జీరో వన్ క్యాంటీన్ రూమ్ సమ్ టూ జీరో టూ క్లాస్ రూమ్ ఈజ్ వన్ జీరో టూ ది షెడ్యూల్ దిస్ వీడియో రూమ్ ఈజ్ షూటింగ్ రూమ్ ఈజ్ త్రీ జీరో ఎయిట్ ఇట్లా ఫిక్స్డ్ అడ్రసెస్ ఉన్నాయి ప్రతి రూమ్కి అడ్రస్ ఉన్నట్టే ప్రతి మెమరీ బయటికి మెమరీ లొకేషన్కి అడ్రస్ ఉంటుంది సో మేనేజర్ వచ్చినప్పుడు నా ఇప్పుడు జరుగుతున్నది నా మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ మేనేజర్ వచ్చి నన్ను డిస్టర్బ్ చేస్తాడు నేను యాక్సెప్ట్ చేశాను అనుకుందాం యాక్సెప్ట్ చేశాను అనుకుందాం అప్పుడు నేను ఎక్కడికి వెళ్తాను ఐ విల్ గో టు మేనేజర్ రూమ్ ఐ విల్ గో అవుట్
RST 4.5 का होचु, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, और RST 0 तो RST 7, इधर ना काउचु। Any interrupt which is in a RST form is a vector interrupt in edge rate 5. So, e x by t a vector address calculate just sum. It is a calculated as i x in 8 to multiply chain. 8 into x. Miku decimal loss on the convert that into hexadecimal. A convert kardo. 8 multiplied by x, 8x convert into hexadecimal 16 bit. Miki e address of sum. E address of vector address. This is the normal RST N and choose in your textbook. Lo, that is for notation for software interrupts. Hardware interrupts could include just one RST X. So, the M and A do vector address of RST 7.5. What is there in the place of uh, X? Uh, X place lay on the 7.5. So, that is no, 7.5 and 8 to multiply. Yes, and 8 bytes were fixed. Sir. A first byte is address. In the page, it is a subprogram, subroutine, uh, ISR, and Tamgada, then Raskodanki. Store yes, code on. First page address 8 into 7.5. And then the 56 plus 8 into 0 0.5 is 4. 56 plus 4 is a 60 decimal. It is a decimal. Don't answer for this uh, 0060. Hexadecimal addresses are put hexadecimal long time. We have 7.5 8 to multiply yes, we go check the decimal number. This is the decimal number. You have to convert this into hexadecimal. Then hexadecimal convert chain. And the 60 decimal into hexadecimal. Then could all this one. 16 into 1, 16 into 2, 16 into 3, 48. 48 plus 12 under 60. So 3C hexa. Shouldn't calculate it. You should calculate. You should know how to calculate. 3 into 16 plus C. C under 12. 3 into 16 is, it is hexadecimal, right? 3 into 16 plus 12 under 60. But every address is going to be 16 bits. 3C and hexa is the 3C hexa is the answer. So 0, 0, 3C hexa. That is the 16 bit vector address. Your vector address is the restart address. Anything, both are the same. Starting address of the ISR is the the RST 6.5 is 8 into 6.5. What our number? Convert into hexadecimal, extend it into 16 bits. Is it the correct answer? Yes. See, the vector address corresponding to the hardware interrupt, RST 7.5 and 8085 is 003C hexa. That is the answer. Inko question should now. The duration of one T state in 808 for microprocessor that uses a crystal of 6 megahertz is the duration of one T state. The duration of one class in your college is 45 minutes or 50 minutes based on the university or one hour. Lab session line periods on time, four periods on time, four into one hour, four hours. Duration in terms of time. So, we have to get data, crystal, data, crystal of 6 megahertz for 8085 microprocessor. What is the duration of 1T state? We have to get 0.2 microsecond, 0.6 microsecond, 0.4 microseconds, 0.3 microseconds. So, please understand, every microprocessor has a clock. Half adder, full adder, and clocks are not. Internal game is not flip flops. ALU and ANT, arithmetic and logic circuits are not. Registers lay on time, flip flops on time, 8 bit register lay 8 flip flops on time, and it clock cover. It's a sequential circuit, 8085 Gani, 8086 Gani, 8051 Gani. A microprocessor and a sequential circuit. Yada. Mir clock apply shall. That clock will be internally distributed throughout the architecture of the processor. Can you emote Nande? Conny microprocessors keep clock input on the CLK in Gani Gani, CLK and Gani on the so Mirange Alante. Okay, clock generator ने purchase किया है, crystal oscillator ने। ये microprocessor chip पढ़ने, दिन clock provide किया है, कोने microprocessor की, right? Clock provide किया है, right? So what you need to do is, like in 8086, you have to purchase a crystal oscillator. Okay, crystal oscillator purchase ये सी, आ crystal oscillator में requirements fulfill ये से, that will generate the clock. ये general procedure. Okay, crystal oscillator clock pump इस्तेमाल करते हैं microprocessor की, 
microprocessor speed of operation will be that long. Can 8.0.8.5 low, like what they 8.0.5.1 low, worth it. Now, let's say, now, let's say, let's say, let's say, 8.0.8.5 लोग आनी, 8.0.5.1 microcontroller लोग आनी, in-built oscillator उन्टाई, ALU उन्दी, CU, control unit उन्दी, register unit उन्दी कदा, अला आगे internal का crystal oscillator उन्टोंदी, not RC oscillator, not LC oscillator. Crystal oscillator provides high frequency stability. Right? So what you need to do is, रेंड crystal connection input pins उन्टाई, X1 and X2 अनी, you have to connect a crystal across the crystal connection pins. Apuda crystal oscillator comes into working condition, which is inside, inbuilt, on chip, Mirevan Anandi, internal crystal oscillator Anandi, on chip crystal oscillator Anandi, embedded crystal oscillator Anandi, whatever it is, our crystal oscillator clock generates. Yes. But our clock frequency ki, crystal frequency ki, okay, relation on to the Malayatran. 8085 Logani, 8051 Logani, 8086 Lokadu, 8085 Lo, internal ga crystal oscillator on to the okay, building block adi. This room is the same as the AC. It's one building block. Your responsibility is to as an engineer, as a designer, to purchase a crystal. Not a clock generator. A clock generator is not a clock generator. To purchase a crystal, to purchase a crystal across the crystal connections. Crystal connection input pins place here. Then you have to provide supply. VCC plus 5 volts, DC source to ground. Then the internal crystal oscillator comes into working condition. That is clock and generate. आ क्लॉक अन्य यूनिट्स की सप्लाई होती है। ऑल द इंटरनल ऑपरेशंस आर सिंक्रोनाइज्ड विद रेस्पेक्ट टू द क्लॉक। कहीं क्लॉक फ्रीक्वेंसी की क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी की 8085 लो रिलेशन होती है। आई एम गिविंग इट हियर। इन 8085 आई एम टॉकिंग अबाउट 8085 क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू क्रिस्टल Clock frequency is crystal frequency by 3. If you have crystal oscillator, you can connect crystal to the crystal. That's the relation, 8086. Let's talk about 8085. So, what is the crystal frequency? 6 megahertz. 6 megahertz by 2 is 3 megahertz. Standard operating frequency is 3.07 megahertz for 8085. Precise value. Approximate 3 megahertz. Now, what are you doing is the clock frequency. They are asking about the duration of one clock. That is known as a T-clock. What is T-clock? A clock, what is the relation between frequency and time period, you know. Inverse. So, T-clock is 1 by F-clock. 1 by F-clock is T-clock. And those are not 1 by 6 megahertz. 1 by 6 megahertz and that's the wrong answer. 1 by 3 megahertz. Exactly, you can say 0.33, but options are not available. 0.3 is available, but 0.3 microseconds is the answer. Okay? Always remember, crystal connection across the crystal connection pins, 8085, local crystal oscillator. Across X1, X2, crystal connection. Then clock frequency is crystal frequency by 2. 6 megahertz by 2 is 3 megahertz. Whatever 3 megahertz you will get, take the reciprocal, you will get a 1 T state. That is a 1 T state value. The duration of 1 T state in 8085 microprocessor that uses a crystal of 6 megahertz is 0.3 microseconds. Okay? Let's see one more question. The total number of maskable vector interrupts present in 8085 microprocessor is the total number of maskable vector interrupts present in 8085 microprocessor. Any 8, 11, 4, and 12. Maskable vector interrupts. Hardware interrupts are not allowed. Software interrupts are not allowed. Maskable and vector. Maskable interrupt is not allowed. A interrupt is not allowed. As a programmer, enable, disable, that is maskable interrupt. It can be masked. If we disable it, we will reject the interrupt. If we enable it, we will accept the interrupt. We will accept the vector interrupt. If we have a fixed vector address, 
already predefined by the manufacturer. Then vector interrupt on Total number of maskable vector interrupts are not. So, mottam any interrupts in 8085 13 interrupts are there. Put it on Please listen, there are 13 interrupts in 8085. Reset is not an interrupt, please. Some microcontrollers, they add a reset. 8051 local reset could ultimate non-vector interrupt on taru. Right? Here, reset is not an interrupt actually. Like main is not a function in C program. Anyway, so 13 interrupts low. Any hardware on I five hardware interrupts on I eight zero eight five Gurin Chetrane thirteen interrupts low five hardware interrupts on I eight software interrupts on I software interrupts and in the internal interrupts hardware interrupts and in the external interrupts external interrupts and the microprocessor and Gunta or a pin on to the like a trap is a hardware interrupt. There is an alternate name for a trap. It is known as RST 4.5. RST and a restart. Trap and interrupt on the then you can pair on the alternate name RST 4.5. Allah RST 7.5. Prem on vector letters calculated yes and judan. Allah inko interrupt RST 6.5. RST 5.5. INTR. Okay, two, three, four, five. Because when the INTR, INTR bar, that is the interrupt. That is interrupt acknowledgement pin. In microprocessor, I am going to non-vector interrupt. Which one? Put one acknowledgement generate. Yes, sir. Vector address goes. That is the interrupt acknowledgement output pin, not the interrupt input pin. Five hardware interrupts are there. Eight software interrupts are there. All of them are software interrupts. And the eight zero eight five group is written. Software interrupt so 8085 low one byte in instruction format slow time RST in instruction add in instruction undiga ipudu rasan move a comma b in instruction undiga da alage in instruction slow time RST zero ane do kine instruction I am writing here RST zero RST one RST two RST three up to RST seven RST zero to RST seven mota enna ma eight software interrupt slow time Kani Anni maskable kadu, anni vector kadu. Rasuna. Trap is the ultimate interrupt which is a non-maskable interrupt. Maskable interrupt kadu. Manandani mask chale. Manamante as a program. It is a non-maskable interrupt. Alage INTR is a one and only non-vector interrupt. And the thesis and adding in question breaker, maskable vector or nature culpit. If you want to say that the mask will enable and disable the interrupt, then the mask will enable and disable the interrupt. If you want to say that the interrupt will have a fixed starting address, a vector address, and the address of the microprocessor will tell you, then the vector will enable the interrupt. So, this is a non-maskable interrupt. High-priority interrupt. Trap is a high-priority non-maskable interrupt. The highest priority is the lowest priority. The priority will decrease. Even the vector interrupts, even the maskable interrupts, even the maskable. So, even the most common one, all these are a nature but the common yes, na eight software interrupts, more hardware interrupts. Except NMI, except so if three plus eight is eleven maskable vector interrupts are there. Eleven or nine maskable vector interrupts, eight zero eight five. Most interrupts are fifteen, right? 11 maskable vector interrupts. This is not, this is non-maskable, this is non-vector. If you want to do this non-vector interrupt service, you have a special hardware. That is 8259 pick. I am not elaborating, right? This is high priority non-maskable interrupt. You trap and RST 4.5. Used in emergency situations. That is the answer I gave. Option is B. The total number of maskable vector interrupts present in 8085 microprocessor is 11. Okay. Number of address lines required to address 4 KB of memory is. All these are one more questions, right? So please understand that there is a relation between number of address lines and the size of the memory, please. There is a question. Number of address lines required to address 4 KB of memory. RAM gauchu, RAM gauchu. Either 4 KB memory undi, 
దానికి ఎన్ని అడ్రస్ లైన్స్ ఉన్నాయి అదే ఎయిట్ కేబీ మెమరీ ఉంది దానికి ఎన్ని అడ్రస్ అడ్రస్ లైన్స్ ఉన్నాయి వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ గివెన్ ట్వెల్వ్ టెన్ ఫోర్టీన్ ఎయిట్ దీస్ ఆర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ అడ్రస్ లైన్స్ సో లెట్ మీ ప్రొవైడ్ వన్ స్టేట్మెంట్ గివెన్ సైజ్ ఇస్ దిస్ సో ఐఎమ్ రైటింగ్ ఎ స్టేట్మెంట్ హియర్ ఫర్ యూ ఇఫ్ ఎ మెమరీ ఐసి హ్యాస్ ఒక మెమరీకి n address lines unte ganaka if a memory ic has n address lines then size of the memory is 2 power n bytes adi relation oka memory ic ki n address lines unte ఆ మెమరీ సైజ్ని మనం కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు టూ పవర్ అండ్ బైట్స్ వన్ అడ్రస్ వన్ అడ్రస్ లైన్ ఉండదు జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ అడ్రస్ లైన్స్ అవి కూడా ఉండవు టూ అడ్రస్ లైన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి టూ పవర్ టూ అంటే ఫోర్ బైట్స్ త్రీ అడ్రస్ లైన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ మెమరీకి రైట్ టూ పవర్ త్రీ బైట్స్ అంటే ఎయిట్ బైట్స్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏంటి రివర్స్లో అడుగుతున్నాడు ఫోర్ కేబీ అని అడుగుతున్నాడు సో రైట్ ఇట్ రిప్రజెంట్ ఇట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టూ పవర్ ఎన్ హౌ మచ్ ఫోర్ అంటే టూ పవర్ టూ బై లైక్ టూ టూ ఫోర్ లైన్ డీ కోడర్ అని రాస్తారు కదా అట్లా బై అంటే ఆ బై కాదు టూ టూ ఫోర్ లైన్ డీ కోడర్ అని హౌ యూ విల్ రైట్ టూ బై ఫోర్ లైన్ డీ కోడర్ రైట్ వన్ కిలో వన్ కిలో ఈజ్ నాట్ అవర్ వన్ కేజీ వన్ కిలో ఈజ్ టూ పవర్ టెన్ బైట్స్ ఆల్వేస్ నెంబర్ వన్ కే ఈజ్ టూ పవర్ టెన్ జస్ట్ రైటింగ్ హియర్ ఫర్ యూ టూ పవర్ టెన్ ఈజ్ వన్ కే టూ పవర్ ట్వంటీ ఈజ్ వన్ మెగా టూ పవర్ థర్టీ ఈజ్ వన్ గిగా మనం గిగాల్లోనూ మెగాలోనూ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్లో మాట్లాడుకోగా మ్యాక్సిమమ్ అడ్రస్బుల్ మెమరీ ఈజ్ సిక్స్టీ ఫోర్ కేబీ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ కానీ కిలోనే వన్ కిలో ఈజ్ వన్ కే ఈజ్ టూ పవర్ టెన్ వన్ జీరో టూ ఫోర్ టూ పవర్ టెన్ ఈజ్ వన్ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ నాట్ వన్ థౌజండ్ ప్లీజ్ ఓకే సో టూ పవర్ టూ బై టూ పవర్ టెన్ బైట్స్ ఈజ్ టూ పవర్ ట్వెల్వ్ బైట్స్ సో వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఎన్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఎన్ దెర్ ఆర్ ట్వెల్వ్ bits therefore 4 kb memory let it be rom or ram rom kaani vandi ram kaani vandi 4 kb memory has how many address lines 12 address lines 4 kb memory ki 12 address lines untayi numbers enti a0 nunchi start cheyali eppudo a0 to a12 kadu a11 a1 to a12 one raayakandi 8085 micro processor lo 16 address lines unnai a0 to a15 ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్లో ట్వంటీ అడ్రస్ లైన్స్ ఉంటాయి ఏ జీరో టు ఏ నైన్టీన్ సో ఈ మెమరీకి ట్వెల్వ్ అడ్రస్ లైన్స్ ఉన్నాయంటే ఏ జీరో టు ఏ లెవెన్ ఎయిట్ కేబీ మెమరీ అంటే టూ పవర్ త్రీ బై టూ పవర్ టెన్ టూ పవర్ థర్టీన్ థర్టీన్ అడ్రస్ లైన్స్ సిక్స్టీన్ కేబీ మెమరీ అంటే సిక్స్టీన్ టూ పవర్ ఫోర్ బై టూ పవర్ టెన్ టూ పవర్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ అడ్రస్ లైన్స్ థర్టీ టూ కేబీ అంటే టూ పవర్ ఫైవ్ బై టూ పవర్ టెన్ టూ పవర్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అడ్రస్ లైన్స్ Number of address lines required to address 4 KB of memory is 12. Okay? In a microprosa with 16 address and 8 data lines, 16 address lines and 8 data lines, the maximum number of opcodes is dash and addressing capacity is dash bytes. In a microprosa, actually hypothetical gadu, they can ask no 10 address lines uh, 12 data like 12 address lines 10 data lines all hypothetical microprocessor gunchi kuda adagachu 8085 ade kada 16 address lines 8 data lines gurinchi cheppadu em adugutunadu the maximum number of opcodes operational codes addressing capacity is dash 2 power 8 and 2 power 16 2 power 12 and 2 power 16 2 power 10 and 2 power 8 2 power 16 and 2 power 8 సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ఇది మైక్రో ప్రాసెసర్ అనుకుందాం ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ రెఫరెన్స్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవే ఆఫ్టర్ డీ మల్టీప్లెక్సింగ్ రైట్స్ అప్పుడు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా ఎయిట్ డేటా లైన్స్ ఎయిట్ డేటా లైన్స్ అంటే డీ జీరో టు డీ సెవెన్ అండ్ హౌ మెనీ అడ్రస్ లైన్స్ డేటా లైన్స్ బై డైరెక్షన్ ఉంటాయి సిక్స్టీన్ అడ్రస్ లైన్స్ ఏ జీరో టు ఏ ఫిఫ్టీన్ యాక్చువల్లీ ఆఫ్టర్ డీ మల్టీప్లెక్సింగ్ వస్తుంది అలా డైరెక్ట్గా రాదు ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ రెఫరెన్స్ తీసుకోండి సో చూడండి డేటా బస్సు బై డైరెక్షనల్ ఈ అడ్రస్ బస్సు యూని డైరెక్షన్ అంటే నేనే ఉన్నాను అనుకోండి ఈ మైక్రో ప్రాసెసర్ పొజిషన్లో 
I can send address, I cannot receive address. In the classroom, there are 100 students, one day there are students. If you have a role number, you have a master role number, you have a teacher role number. Every student has a unique role number. I will call you. You will receive. I will pump you as a master. You are not a slave, but as a slave you will receive. Every student has 100 students, role number 0 to role number 99. 50 students have role number 0 to role number 49. I have a role number. So I will pump you as a master and I will receive you as a master. I don't select you as a student, as a slave. I can select you. Master will select the slave or sub-masters. Okay? So, microprocessor sends address. Mu P sends address. Any bits of address? 16 address lines. So, 16 bit address. Then, you have some address pump. You have a microprocessor. You select the slave. You select the slave. 100 slaves soon day, one slave ni select chess code and get out of 100 slaves. So microprocessor sends address. Therefore, as it sends a 16 bit address, its addressing capacity, any slaves ni select chess code galdu, any addresses pump is galdu adi capacity. Addressing capacity and end day, how many unique addresses, not repeating, how many unique addresses a microprocessor can generate. We'll talk in terms of bytes. So addressing capacity is 16 bit address kada, 2 power 16 bytes actually. We'll talk in terms of memory. 2 power 16 addresses so in terms of memory we speak as it is mentioned in the question. Question of bytes and each other 2 power 16 bytes. Alage mirror data bus choose the any data lines on D0 to D7. So itla 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 what go to the microprocessor data bus. Data pump it on the TC rod on the water to the obvious guy. Atla ne instruction of code beginning lo chepen gada fetches code on the water to the children. It lo water and data bus ni data bus is a bidirectional bus. Microprocessor uses the data bus to send the data to receive the data and also to receive the up code up code ni receive yes code on the water. So, any data lines are there? 16 is not there. What is there? 8 data lines are there. So, 8 data lines are there. What are the bits of data you receive? Yes, you receive. Send, send, send. 8 bit data. What are the bits of app code you receive? Yes, you receive. Send, send, send. The microprocessor app code is sent. Address is not there. App code is not there. There are instructions in memory. There are instructions in that instruction. The microprocessor is not there. So, the app code is not there. Read and fetch. Okay? So, 8 bit of app code. So this is the point, 8 bit of op code anna pudu, how many maximum number of op codes are possible? Meir 8 bit of op code, op code lo 8 bits unna yante, how many maximum number of op codes are possible? That is equal to 2 power 8. Okay, well, 2 bit op code anna kondi, 2 power 2, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. 3 bit op code anna kondi, 2 power 3, 0, 0, 0, 2, 1, 1, 1. 8 bit op code ga 2 power 8. Okay, so 2 power 8 op codes addressing capacity is 2 power 16 bytes. That's what I wrote here as an answer. Our answer is A. In a microprocessor with 16 address and 8 data lines, the maximum number of op codes is 2 power 8 and addressing capacity is 2 power 16 bytes. Which one of the following instructions is a 3 byte instruction? So, let me tell you, there are two parts of the instruction, op code and numeric operand. Symbolic code along with the symbolic operands is op code. Okay? Actually, hex code, hex code, you can choose the options, but you choose the options. And MVI A, 45. This number is numeric operand, 45. So, what is op code? MVI A. Any parts are there, two parts are there. MVI A is the op code, 45 is the number. Two parts. Op code is always 8 bit. If you look at the op code length, because based on the data bus, it is 8 bit. Okay. So option B. LDXB, there is no numeric operand. So LDXB is 1 byte. There is no second byte. There is no number. Jump 20, 50 hexa. What is the op code here? Symbolic code JMP, which tells about the operation is JMP. What is the number? Lower order numeric operand is 50 hexa. Higher order numeric operand is 20 hexa. Any parts are there? Three parts are there. 
Each part is 8 bits. So 1, 2, 3, 3 bytes. Mo ekamayam, there is no number. So whole thing is an upward place. So which one is, uh, this is uh, a 2 byte instruction. LDXB is uh, a three, 1 byte instruction. They are asking actually 3 byte instruction. Gada. Jump uh, 2050 is uh, a 3 byte instruction. Mu ekamayam is uh, a 1 byte instruction. Okay, so what is the answer? C, C is the answer. Jump 2050 exa is a 3 byte instruction. 1 byte is taken. Instructions are stored in ROM gada. First byte is taken to store the opcode. Actually some machine code will be there, hex code will be there. Then second byte, as it follows little Indian ordering scheme. point Ekkada store hota instructions program memory lo store hota hai. Wat andar lo store kaun? Mere store shi aale programmer ga. That is what you mean by programmer as an engineer. So jump up ko do. And ekkada aim store hota ni second byte lo no third byte lo no. Three byte instruction na na. Aim store hota ni twenty fifty ani chhe do. Andar lower order byte di fifty. So fifty will be stored first. Then na higher order. Mere last byte chhe na last byte chhe na whatever it is. Number set asa system ga twenty. This is how it will be stored please. Three byte instruction. Lower order byte is always stored at a lower address. Higher order byte is always stored at a higher address. Little Indian ordering scheme, not big Indian, okay? The content of register B and a register A of 8085 are 49 hexa and 3A hexa respectively. The contents of A and the status of carry flag and sign flags after executing sub B in a instruction are children. Register B lo 49 undi, register A lo 3A undi. Sub B ane instruction execute in darvata. Accumulator register lo, register A lo number enta, carry flag status send, sign flag status send. 1F, 1 and 1, 0F, 1 and 1, F0, 0 and 0, F1, 1 and 1. Okay, let's see. What is the data given? This is the given data. First, uh, 49 is mentioned. The yellow layer, the below on the children. This is another common mistake people do. Register B and register A. Which number in what? That you have to see. 49 below on the 3A alone. That's what I wrote here. A contains uh, 3A. B contains 49. What is the instruction sub B? It is a one byte instruction. Number led the law. Numeric operand led. So sub B is a opcode. Kondu mandu adu B and to operand gada. B and to operand hai. Symbolic operand embedded within the opcode please. When you see the hex code now, it will be 8 bit hex code. Machine code. So sub B and end of mass subtract B. Akkad show and semicolon bete no. Semicolon bete in darwad meir comment raayal. End is subtract B and de. Subtract B and de. Subtract B register content. And dega. But from whom? That is not never mentioned in the 8085 instruction. Please understand. 8085 has accumulator based LEO. I choose the architecture diagram. I will tell you building blocks. I will tell you the diagram. I will draw the diagram. I will tell you the LEO. I will tell you the LEO. I will tell you the first input. I will tell you the LEO. So, in arithmetic and logical operations of 8085, most of them, not all, one of the source operands is a accumulator and result will be stored in the destination operand, same accumulator. Most of the operand, most of the operations, arithmetic and logic. Chala operations lo jarutundala. Accumulator base value. So, a chapa boina, sub A comma B and raya rakada. Sub B, sub D, sub E. So, sub B and subtract B from whom? From A. And then the result is going to be stored into accumulator. <laughs> A minus B goes. So what are the way you write the comment? That is up to you. Me, Mr. Prakaram, your comment ask coach. But semicolon better. All good bit coach. Programming just it up for you. Semicolon better. But the comment to instruction or part can this kind of assembler error produces. Okay. So here in the operation in the three A minus forty nine hexa. This is operation. Regular binary subtraction. Got to three A minus forty nine hexa. Eight bit number from lower number minus higher number. Not high minus low, low minus high. So please understand, 8085 atla jayasundi ante, 
subtraction is always performed using two's complement technique ante etla 3a nunchi 49 ni subtract cheyali kada so ee 49 ni teesukuni complement chestundi one's complement then it will add one to that that becomes two's complement then it is added here yeah. 3a minus 49 and 3a plus 49 bar plus 1 meeru alage cheyali ala chesina appude meeku carry etla vastundo telusu regular binary subtraction ga so cheyadama enti first mundara ee ee form kanukundam kada 49 bar plus 1 49 hexa write it in binary 0 1 0 0 1 0 0 1 adi 49 hexa okay what is uh, its uh, complement form 49 hexa bar all bits are to be complemented 1 0 1 1 0 1 1 0 adi one's complement of 49 deeniki one add chesthe meeku two's complement vastundi normal ga ne itla classroom lo chese tappudu kontha mandi even idantha add chesestaru atla add cheyakandi just i am writing there ee rendu right 0 plus 1 is 1 1 1 0 1 1 0 1 end of my value 1 0 1 1 1 0 1 0 is a 1 0 1 1 is b b 7 hexa what i am saying here minus 49 hexa is 49 hexa bar plus 1 that is equal to b 7 hexa in a two's complement form two's complement form lo b 7 hexa ante minus 49 okay so 3a hexa minus 49 hexa cheyadam ante enti em chestundi micro processor internally internal ga etla execute chestundi inni 3a hexa plus b7 hexa meer kuda alage cheyali appude meeku correct ga flags vastayi appude meeku correct ga flags vastayi 3a hexa plus b7 hexa cheyadama 3a hexa plus b7 hexa result will be stored into accumulator edaithe result ostundo evaru chestaru idi alu chestundi evaru cheptaru cheyamani subtraction control unit cheptundi mari control unit etla telusu aa sub b instruction fetch chestundi ga fetch chestukuni aa machine ko ni decode chesinappudu control unit ki ardham avutundi okay subtraction cheyali it will inform the alu alu will do this using the registers a and b okay so 3a Minus 49 is performed as a 3a plus b7. We are directly hexadecimal cases are not changed. That's not a problem. But I am doing it in binary. So 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 3a, b7, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. We add these two. 0 plus 1 is 1. 1 plus 1, 0, 1. 0 plus 1 plus 1, 0, 1. 1 plus 1, 0, there is a carry from a bit D3 to D4. This is going to be stored in auxiliary carry. A day te carry was sundo, bit D3 inch D4 key, then auxiliary carry enter. We have auxiliary carry. So 0 plus 1, 1, 1 plus 1, 0, 1. This is what you carry. D0, D1, D2. D1 to D2 what you carry. That's what you can store. D2 to D3 what you can carry. That's what you store. Okay? But D3 to D4, if they carry it, that is auxiliary carry. 0 plus 1 is 1, 1 plus 1 is 0, 1, 1 plus 1 is 0, 1, 1 plus 1 is 0, 1. 1 plus 1 plus 1, don't miss that auxiliary carry, is 1, 1. Right? 1 plus 1 plus 1 is 1, 1. 0 plus 0 plus 1 is 1. 0 plus 1 is 1. So directly saying A plus 7, what is there? Okay, 1, 4. Okay, 1. F1, F1 hexa. What is the final carry? Final carry is 0. Here is the point. Subtraction is done with 8085 ALU. Whatever the carry is done, it will be complement. If you have a complement, it will be equal. 0 is done, this will be complemented to 1 and then stored in the carry flag. That is treated as borrow. Put it on. कौन मंद आदु तर ना नहीं लो नंबर माइनस साइन नंबर जेस ना पड़े लो नंबर माइनस साइन नंबर जेस ना पड़े का तो हाई माइनस लो जेस ना लो माइनस साइन जेस ना मेरे को फाइनल का उच्च कैरी नहीं कॉम्प्लीमेंट जेस कुनी दिस को लो माइनस साइन जेस ना पड़े कैरी जीरो से कॉम्प्लीमेंट जेस से वन ना होतुन्दे 
హై మైనస్ స్లో చేసినప్పుడు క్యారీ వన్ వస్తే కాంప్లిమెంట్ చేస్తే జీరో వస్తుంది దట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ బారో ఇన్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ ఓకే వాట్ ఈస్ దిస్ ఎంఎస్బి దిస్ ఈజ్ అ సైన్ ఫ్లాగ్ అండ్ టూ మోర్ ఫ్లాగ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎయిట్ బిట్ రిజల్ట్ అది తీసుకోకండి మీరు వైల్ కన్క్లూడింగ్ అబౌట్ ప్యారిటీ ఫ్లాగ్ అండ్ జీరో ఫ్లాగ్ రైట్స్ డోంట్ కన్సిడర్ ఆక్సిలరీ క్యారీ అండ్ క్యారీ లుక్ అట్ ఓన్లీ దిస్ ఎయిట్ ఎయిట్ బిట్స్ ఇది సైన్ ఫ్లాగ్ ఎంఎస్బి వన్ ఉంటే సైన్ ఫ్లాగ్ వన్ ఎంఎస్బి జీరో ఉంటే సైన్ ఫ్లాగ్ జీరో ఇప్పుడు ఎన్ని వన్స్ ఉన్నాయమ్మా ఒకటి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ వన్స్ అర్ దర్ ఫైవ్ వన్స్ అంటే ఏంటి ఆట్ ప్యారిటీ సో ప్యారిటీ ఫ్లాగ్ ఈజ్ జీరో ఈవెన్ ప్యారిటీ కనుక వచ్చి ఉంటే ప్యారిటీ ఫ్లాగ్ వన్ అవుతుంది ఇది నాన్ జీరో రిజల్టా జీరో రిజల్టా నాన్ జీరో రిజల్ట్ ఎఫ్ వన్ ఎగ్జా ఇప్పుడు మీకు జీరో రిజల్ట్ వస్తుంది మ్యాక్సిమం మీకు నాన్ జీరో రిజల్ట్ వస్తుంది నాన్ జీరో రిజల్ట్ కాబట్టి జీరో ఫ్లాగ్ విల్ బే జీరో సి ఎఫ్ వన్ ఎగ్జా is the accumulator contents they are asking about carry and sign flag carry is one sign flag is one so answer is d after sub b execution accumulator content is what is the accumulator content f1 hexa carry is one and sign flag is one okay so ila chaala concepts untai amma ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్లో ఇంకా కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అదైతే కరెక్ట్ యూ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ సో ఈ మధ్య నేను చూసింది ఏంటంటే కొన్ని పిఎస్సి ఎగ్జామ్స్లో ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ గురించి కూడా అడుగుతున్నారు సో ఫీచర్స్ చదవండి మీరు ఆర్ట్ ఇచ్చే డయాగ్రామ్ నీట్ స్కెచ్ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు పిన్ డయాగ్రామ్ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సార్ పిన్ నెంబర్ చూడండి ఒకసారి జెన్కో పేపర్లో అడిగాడు టూ టూ పిన్స్ ఇన్ ఈచ్ ఆప్షన్ దిగేవు దిస్ పిన్ ఈజ్ పిన్ నెంబర్ దాని కరస్పాండింగ్ ఫంక్షన్ కూడా అడిగారు ఒకసారి రైట్ సో ఇన్ సెక్షన్ సెట్ కూడా ఒకసారి జస్ట్ జస్ట్ గో త్రూ ఓకే ఇంటర్ఫేసింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఇవే ఇంకేముంటాయి ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ కూడా ఒకసారి ఫీచర్స్ చూసుకోండి ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ వన్లో కూడా అడుగుతున్నారు అప్పుడప్పుడు అంటే ఈ సిలబస్లో మెన్షన్ చేయలేదు ఈ ఎగ్జామ్లో సో ఒకసారి జస్ట్ ఫీచర్స్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ వన్ మొత్తం టెక్స్ట్ బుక్ చదవకల్లా జస్ట్ గూగుల్ ఇట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ వన్ ఒక లిస్ట్ వస్తుంది ఆ లిస్ట్ చూడండి సార్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ కూడా అంతే ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ